கியோர மக்களே நான் தீபக் உங்கள் கிவி நண்பன் இன்றைக்கி நம்ம இன்னொரு ஃபிஷ்ஷிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என் ஃபிஷ்ஷிங் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துலன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதில் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் ஒரு பேசிக் ஃபிஷ்ஷிங் கைடு கொடுத்துருப்பேன் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்லாம் தேவை ஃபிஷ்ஷிங்க்கு அது மாதிரியெல்லாம் டிப்ஸு ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் செகண்ட் வீடியோவில் நம்ம ரோனா பே வார்ஃப் அந்த இடத்துக்கு போய் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணோம் ஒரு அஞ்சு மீன் வேறு மாட்டுச்சு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா உங்களுக்கு நான் என்னென்ன பெயிட் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஃபிஷ்ஷிங்க்கு அதுவும் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பி ரோனா பே வார்ஃப் போயிட்டு ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண போகிறோம் மீன் மாட்டுதா இல்லையான்னு தெரியல பட் வார்ஃபில் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுற அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேயே தண்ணி ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் ஸோ மீன் மாட்டுற சான்சஸ் அதிகம் பட் மீன் வந்து இப்போ இங்கெல்லாம் ஃபிஷ்ஷிங் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க ஃபிஷ்ஷிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபேக்டர் பார்த்திங்கன்னா டைடு ஸோ இந்த லோ டைடு ஒரு ஹை டைட் இந்த டைமில் தான் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நிறைய மாட்டோம் பட் நான் நார்மலாக அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் பிகாஸ் நான் வந்து பேசிக்காக அங்கே போய் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் போகிறேன் ஸோ மீன் மாட்டலைனா கூட ஓகே சப்போஸ் மீன் மாட்டிச்சுன்னா வந்து வறுத்து சாப்பிடுவேன் சப்போஸ் மாட்டலனா வர வழியில் எதனா ரெஸ்டாரண்ட்டில் டின்னர் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் நான் ஸோ இன்றைக்கி என்ன லக்குன்னு பார்ப்போம் மீன் மாட்டிச்சுன்னா வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அண்ட் நீங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு சஜஷன் சொல்லியிருக்கிறீங்க சில டாபிக் ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக கவர் பண்ணுறேன் அது கான்டென்ட் வந்து நான் ரெடி பண்ண இருக்கிறேன் இப்போ தான் ஸோ ஒன்ஸ் ரெடி ஆனோன்னோ உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன் சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்கிட்ட ரெண்டு ஃபிஷ்ஷிங் ராட் இருக்குது ஒன்று வந்து போட் ஃபிஷ்ஷிங் ராடு அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சர்ஃப் காஸ்டிங் ஃபிஷ்ஷிங் ராட் நான் ஃபிஷ்ஷிங் போகும்போது இப்போல்லாம் ரெண்டுத்தையும் நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஏன்னா மீன் மாட்டுற சான்சஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது அண்ட் இருங்க அதுக்கு முன்னாடி இதை உள்ளே வச்சுருக்கேன் நான் ஃபுல்லாக இப்போ செட் பண்ணியாச்சு உள்ள இந்த போட் ஃபிஷ்ஷிங் ராட் வந்து என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் வந்து இது மாதிரி போட் ஃபிஷ்ஷிங் ராடில் மீன்லாம் மாட்டுமா ஏன்னா சின்னதாக இருக்கேன்னு ரொம்ப தூரம் காசு பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டார் பட் ஒரு உண்மை என்னென்னா எனக்கு இந்த போட் ஃபிஷ்ஷிங் ராடில் தான் நிறைய மீன் மாட்டியிருக்கு ஏன்னா நான் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுற இடம் பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வார்ஃப் இல்லைனா பிரிட்ஜில் தான் பண்ணுவேன் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் ரொம்ப தூரம் காசு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபிஷ்ஷிங் ராடில் எனக்கு நிறைய மீனே மாட்டியிருக்கு ஸோ அது ஒரு லக்கி ஃபிஷ்ஷிங் ராட்னால் நான் எப்பவுமே ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அண்டு நான் எடுத்துகிட்டு போகிற நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் ஸோ இந்த பாக்ஸ் நான் ரீசெண்டாக வாங்கின பாக்ஸ் தான் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது காம்பேக்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இது பேசிக்காக என்னென்ன இருக்குன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷிங் ஹுக்ஸு சிங்கர் இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இங்கே ஃபிஷ்ஷிங் சிங்கர் இருக்கும் அப்புறம் இது இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே இந்த ஹுக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்ருப்பேன் நான் அண்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பிளேயர் அண்ட் ஒரு க்ளவுஸ் இதெல்லாமே வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் நான் இதிலலாம் காம்பேக்டாக இருக்குது இது இப்போ தான் வாங்கினேன் நான் ரீசெண்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி க்ளவுஸ் இருக்குது கொஞ்சம் டிஸ்போசபிள் க்ளவுஸும் வச்சுருக்கேன் இது ஏன்னா நான் பெயிட் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்மெல் ஆகிடும் கை ஸோ அதுக்காக தான் அந்த டிஸ்போசபிள் க்ளவுஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் இந்த பாக்ஸில் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சிருந்து இங்கே ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி இருக்கும் ஃபுல் மெஷர்மெண்ட் நியூசிலாண்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபிஷ்ஷிங்க்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு போய் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷிங்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லேக் ரிவர் அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லைசன்ஸ் தேவைப்படும் அது ஒன் டே லைசன்ஸ் இல்லை சீசனல் லைசன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த லைசன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா வந்து ஒரு டென் டாலர் ஃபிஃப்டீன் டாலர் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் ஒரு ஒன் டே லைசன்ஸ் ஸோ அதை வாங்கிட்டு தான் நீங்கள் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண முடியும் பட் ச
இல்லைனா நீங்கள் திரும்பியும் கடலில் விட்டுணும் அண்ட் மீன் வெரைட்டிலையும் அது இருக்குது நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பேண்டு நீங்கள் அதை பிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கடலில் விடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் ஃபிஷ்ஷிங் போகிறது இருந்தால் சால்ட் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷிங்கு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போகணும் அண்ட் பேக் லிமிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மீன் பிடிக்கலான்னு அதுவும் நார்மலாக இருக்குது ஒரு டென் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பிடிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் ஃபிஷ்ஷிங் போகணும் அண்ட் தென் நான் எடுத்துகிட்டு போகிற இன்னொரு ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கெட் மாதிரி இது பெருசு இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த துணி போடுறது அதுதான் இங்கே நம்ம ஊர் மாதிரி நிறைய இந்த பிளாஸ்டிக் பக்கெட் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது ரொம்ப சின்ன சைஸில் தான் பக்கெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதுவே நான் பர்மனண்ட்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபிஷ்ஷிங்க்கு இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தூக்கிட்டு போகிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அண்ட் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஒரு ஹுக்கு ஸோ அதை தர்மக்கல்ல குத்தி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஊரில் ஒரு வாட்டி நான் போட்டில் போகும்போது பார்த்தேன் இந்த மீன் பிடிக்கிறவங்களாம் தர்மக்கல் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் நானும் அது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அண்ட் தென் இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது பேசிக்காக இந்த ஊரில் சில்லி பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மற்ற ஊர்லலாம் ஐஸ் பாக்ஸ்ன்னு வாங்க பட் இந்த ஊரில் சில்லி பின்னுன்றாங்க ஏன்னா ஏ நான் கேட்டேன் ஏன் இது சில்லி பின் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஏன்னா சில்லுன்னு வச்சுக்கோங்களா அதனால தான் சில்லி பின் அப்படின்னாங்க ஸோ இந்த சில்லி பில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது கோல்டாக வச்சுக்கோம் ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு அண்ட் இதில் வந்து ஐஸ் பிளாக்ஸ்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது இது பேசிக்காக என்னென்னா நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வச்சு ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டா இது ஐஸ் ஆகிடும் ஸோ இதை தான் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அது நீங்கள் என்ன வைக்கிறீங்களோ அது கோல்டாக வச்சுக்கோ அது அண்ட் நான் யூஸ் பண்ணுற பெயிட் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ஸ்குவிட்டு இது வந்து சால்ட்டட் ஸ்குவிட் இது இது ஏற்கனவே நான் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது நான் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே வந்து ஐதர் ப்ரான்ஸ் ஆர் ஸ்குவிட் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் இங்கே ஸோ ப்ரான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் காஸ்ட்லி இந்த ஊர்லேயும் காஸ்ட்லி தான் பட் நான் கொஞ்சம் பல்காக வாங்கிட்டு அதுவே ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் நான் அதுலேயும் மீன்லலாம் மாட்டுச்சு அண்ட் இந்த சால்ட்டட் ஸ்குவிட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் ஃபிஷ்ஷிங் எக்யூப்மெண்ட்லாம் வாங்கினேன் ஒரு கடையில் அவங்க சொன்னாங்க இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதில் நிறைய மீன் மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மீன் மாட்டுது நம்ம எப்போ வேணாலும் எடுத்து ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்து ஃபிஷ்ஷிங்க்கு போயிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் வந்து ஃப்ரீஸரில் போட்டுடலாம் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல பெயிட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பெயிட் வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன ஃபிஷ் பிடிக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பெயிட் சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சில மீன் வந்து சில பர்டிகுலர் திங்ஸ் தான் சாப்பிடும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் சாப்பிடும் இல்லை ஸ்குவிட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் சாப்பிடும் பட் சில மீன் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்னாப்பர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதை நீங்கள் என்ன போட்டிங்கனாலும் சாப்பிடும் சிக்கன் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கூட நீங்கள் சாப்பிடும் ஸோ நீங்கள் பிடிக்கிற மீனை பார்த்து நீங்கள் என்ன பெயிட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரீசெண்டாக ஒரு வாட்டி ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணும்போது ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் சிக்கன் நிறைய யூஸ் பண்ணேன் நிறைய ஸ்னாப்பர்லாம் மாட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் லாஸ்ட் டைம் நான் ஃபிஷ்ஷிங் போகும்போது நான் சிக்கன் தான் யூஸ் பண்ணேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீனுமே மாட்டலை அதுக்குன்னு அந்த பெயிட் நான் குறை சொல்ல அந்த டைமில் ஃபிஷ்ஷஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால தான் ஸோ நான் சிக்கன் திரும்பியும் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் பட் இன்றைக்கி வந்து நான் சால்ட் வச்சு கொடுத்து தான் நான் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் அண்ட் நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது சென்னையில் ஒரு ஸ்பாட்டில் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணியிருக்கிறேன் எந்த ஸ்பாட்னு சொன்னால் உண்மையாகவே ஒரு சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் வேலைச்சேரி விஜயநகர் இருக்குல்ல இப்போது பயங்கர நிறைய வீடெல்லாம் வந்து ஒரு பாப்புலேட்டட் ஏரியாவாக இருக்காது பட் முன்னாடி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது என்னோடய ரிலேட்டிவ் வீடு அங்கே இருக்கும் ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து அங்கே போவோம் அண்ட் மழை எப்போனா பெய்ஞ்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபுல் ஏரியாவே வந்து தண்ணியாகிடும் அவங்க வீடை சுற்றி ஃபுல்லாகவே தனியாக தான் இருக்கும் அண்ட் அங்கே இருக்கிற பக்கத்தில் ஒரு ஏரி இருக்கும் அங்கேருந்து எல்லா மீனுங்களும் வந்துடும் ஸோ ரெண்டு மீன் அழகாக மாட்டோம் ஒன்று வந்து ஜிலேபின்னு வாங்க இன்னொன்று வந்து உள்ளுவான் இது உண்மையான பேர் எனக்கு தெரியல பட் முன்னாடி வந்து இது தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அண்டு ஈஸியாக மாட்டோம் நம்ம ஹு
அண்ட் சிங்கர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபிஷிங்க்கு ஃபுல் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டோம் சரி வாங்க இப்போ நம்ம ஃபிஷிங் கிளம்பலாம் Thank you.